hello guys welcome back to my channel so for today's video guys i will share to you how to process your oec if you already have watched my video last time about how to be a OA member so it's gonna be easy also for you how to process your your oec and to complete your requirements why guys dahil you contract new translated contract with your employer's details and signature, yun din po yung gagamitin nyo, i-attach nyo para isend kay OWA. What else? Yung scan copy ng passport nyo and visa. Okay, sa visa guys, na work permit natin, yung often halts title natin, yung green copy, yun po yung i-attach ninyo. And then, addendum. Okay, saan po makukuha yung addendum? Yung addendum guys, isesend po yan sa inyo ni OWA. Okay, i-print nyo yan and then papirmahan nyo po yan sa employer nyo. Okay, question, what if your employer is not amenable to sign to the said addendum? Well, you have to provide or submit personal insurance which include the repatriation of um, frail body or what you call it, human remains uh, in case of disability or death. So, you have to provide the certificate okay, ng insurance ninyo. Okay, question. Saan po kami bibili ng insurance? Teka. Well, sa next video ko, guys, um, gagawa na lang ako ng separate video for that kung ano yung ginamit kong insurance. Teka. Parang kailangan ko atang itag dito yung insurance na para may commission ako. Kung ano. <laughs> well, sige guys, uh, for the sake of, you know, ng ating, aking mga um, kapwa nurses sa Germany, ayun, sa mga first time pa lang itong gagawin, ayun, sa next video ko guys, papakita ko kung anong insurance yung ginamit ko and how much it cost. So, yun guys. So, pag nakompleto nyo na yung mga requirements na yun guys, i-attach nyo yun at isend nyo yun kay OWA. And then, while waiting for the reply, mag-register na kayo sa BM Online. Ano po yung BM Online? Yung po yung balik manggagawa. Okay? Kailangan nyo pong i-register yun. Dahil i-instruct din kayo niya ni OWA na kailangan nyo mag-register. Nandoon po kasi yung mga information nyo. And ilalagay din po nila sa inyo doon yung OEC ninyo. Okay? And... One week before your departure, you need to set an appointment. Doon kayo magpapa-appointment sa BM online. Okay? And then what else? Kailangan nyo i-prepare. Um, at to additional na lang to guys ha. Basta sa OEC, yun lang yung kailangan nyo. Register kayo sa BM online. Uh, contract, visa, passport, and addendum or personal insurance. Yun lang yung kailangan. Ngayon, may mga nadagdag dahil nga COVID and related yan sa pag-uwi natin, kailangan nyo rin mag-register na sa Red Cross. And sa Red Cross naman, okay lang kasi, uh, you have to register like 3 days before your departure. So, 3 days before your departure. Remember guys, BM online, 1 week before your departure. And yung Red Cross, 3 days before your departure. So, yun lang yung mga kailangan, guys. Ngayon, kapag nag-reply na si Owa sa inyo, may papabayaran sila sa inyo. Kaya po sinabi nila, wow, ano, ganun-ganun, evaluation, nakita nilang kompleto yung papel nyo, at tama, ayun. May papabayaran 9 euro, at may yung bank details, yun pa rin naman, tulad ng nagbayad kayo sa membership fee. Yun pa din, guys. 9 euro for processing fee ata yun. And then, i-attach nyo yung transaction or yung proof of payment ninyo. I-send nyo sa kanila and then mag email na naman yan sila. Antayin nyo guys, yung email nila naman, papabayaran sa inyo yung OEC certificate. 2 euro lang naman yun guys. And then, i-send nyo ka agad, back, send back nyo agad yung resibo para mabilis. And then, kapag hindi kayo nakaka-receive ng message guys, kayo mahiyang magtanong. Okay? Huwag kayong mahiyang magtanong. Follow up kayo ng follow up para din, yun naman pabilis kasi natatambakan yan eh natatambakan yung mga emails hindi lang naman siguro tayo yung nag apply so be patient and then follow up lang ah, uh, ano pa ba ayun, example kasi sa akin guys napaka spontaneous kasi ng biyahe ko talagang spontaneous talaga siya naisip 
20, January 21, naisip ko umuwi. Pagka January 22, nagbuka agad ako ng ticket na hindi ko man lang tinignan pa nga yung rules, ano mga ganun, ganun, ganun. Kasi nagbuka ako ng ticket. And then, January 23, 24. Nakaredy na rin kasi yung mga documents ko na yan, guys, eh. Meron na ka, kasi kaagad akong translated documents. May mga scan copy na ako ng visa ko, and then contract, ayun, addendum, kaya ako nagkaroon ng personal insurance kasi yung addendum, hindi ko na pinaasikaso sa boss ko para ako na lang mabilis, dare-diretsyo. So yun, January 23, 24, sinabmit ko sa kanila. Ang biyahe ko, 19, Feb 19, o ba walang one month. Parang one week before ako magbiyahe, meron akong, meron akong mga certificate nakapamember na, hindi pa ako member nun sa OWA ha, nakapamember ako sa OWA at saka OEC, isang process isang process yung ginawa ko so ayun ayun nga, and then register sa mga dapat i-register kasi nga dahil COVID time kailangan natin mag-comply sa mga requirements so yun lang guys and if you have more questions, feel free to message me sa aking FB page and or comment down below and also guys, um, please like and share and subscribe to my YouTube for more, for more updates and for more videos regarding sa travel ko ngayong 2021. And I hope na makatulong to sa inyo. Ayun, I hope na makatulong, lalo ngayon, yung mga experiences ko. Makatulong sa pag-uwi din ng ating mga kapwa uh, OFW sa Germany. And yun guys, um, thank you for watching. And if tawag dito, if may plano kayo magbiyahe, always check the requirements. And I suggest also sa airlines, pahabol. Uh, Qatar Airways kasi ang ginamit ko. Ayun. Gusto ko yung Qatar Airways, yung services nila. And hindi sila ganun, ganun kahigpet, pati sa baggage. Ayun, hindi na nila ako pinabayaran ng excess ko. And ang bilis, ang bilis lang talaga. And I suggest also na i-check nyo lagi yung requirements, airline requirements. Every day you open yun, not just once ha, but twice or thrice. So yun. I-check nyo lagi yung requirements kasi uh, anytime pwede magbago. Lalo sa panahon natin ngayon, hindi natin alam. Anytime pwede magbago. So i-check nyo lagi yun para pagpunta nyo ng airport, hindi kayo mahirapan. Like ako, hinanapan ako, pagdating na pagdating ko doon, hinanapan ako, may test result daw ba ako? Ganun-ganun, sabi ko, ay, wala sa requirements yung sabi ko, ang nakita ko lang doon, pagdating pa ng Philippines, doon kami magte-test, ganun, and then nabanggit ko nga, nakaregister ako sa Red Cross, and then pinakita ko yung QR code ko, and then pinapasok na nila ako. Ayun, naka-check in na ako. So, ayun lang guys, uh, thank you for watching, and please, um, let us all pray na matapos na yung pandemic and maging maayos na yung pag-travel uh, lalo na sa mga kababayan natin na hindi OFW, napakahirap sa part nila dahil super gastos at hassle talaga so yun lang, and stay healthy guys, stay safe and God bless you all Choose.